வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் பட்ஜெட்டிங் மூர்த்தி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எதை பற்றினது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்றது தான் இந்த ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆஃப்டர் கண்டக்டிங் அ சர்வே தட் காஸ்ட் ருபீஸ் டூ லேக் ஓகே அதாவது ஒரு சர்வே கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு எவ்வளவு செலவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஜீ லிமிட்டெட் டிசைடட் டு அண்டர்டேக் அ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் புட்டிங் அ நியூ ப்ராடக்ட் இன் த மார்க்கெட் ஜீ லிமிட்டெட் வந்து ஒரு நியூ ப்ராடக்டை மார்க்கெட்டில் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க த கம்பெனிஸ் கட் ஆஃப் ரேட் இஸ் டுவெல் பர்சன்ட் ஓகே இதோட கட் ஆஃப் ரேட் என்னென்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க இட் வாஸ் எஸ்டிமேட்டட் தட் த ப்ராஜெக்ட் would have a life of ஃபைவ் years. Okay, அந்த ப்ராடக்டோட லைஃப் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் அதோட லைஃப் த ப்ராஜெக்ட் உட் காஸ்ட் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி லேக் இன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இன் அடிஷன் டு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆஃப் ருபீஸ் டென் லேக் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி லேக் ஓகே வெறும் அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் மட்டும் கிடையாது ப்ராஜெக்ட் மட்டும் இதோடு சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கு ஒரு 10 லேக் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே த ஸ்கிராப் வேல்யூ ஆஃப் த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி அட் த எண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் வாஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இருக்கு இல்லையா இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க இல்லையா அது வந்து அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஸ்கிராப் வேல்யூ ஃபைவ் லேக் தருது ஆஃப்டர் ப்ரொவைடிங் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வேர் எஸ்டிமேட்டட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷனுக்கும் அண்ட் ப்ரா டேக்ஸ்க்கும் போட்ட பிறகு ப்ராஃபிட் என்ன அப்படின்றது ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் லேக் எயிட் லேக் அப்புறம் தேர்ட் இயர் வந்து தேர்ட்டீன் லேக் அப்புறம் ஃபோர்த் இயர் ஃபைவ் லேக் அண்ட் ஃபிஃப்த் இயர் வந்து ஃபோர் லேக் இதெல்லாம் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டெப்ரிசியேஷன் அண்ட் டேக்ஸ் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம வந்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ வந்து நம்ம அசிட்டைன் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராப்ளமில் ஓகே இப்போ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ நமக்கு வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னா ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ வேணும் அண்ட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ வேணும் ஓகே இன்ஃப்ளோ மைனஸ் அவுட் ஃப்ளோ பண்ணோன்னா நமக்கு நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ப்ராஃபிட் இருக்குது இதெல்லாம் கேஷ் இன்ஃப்ளோ தான் ஆனால் நமக்கு கேஷ் இன்ஃப்ளோவில் பார்த்தீங்கன்னா டெப்ரிசியேஷனை வந்து நம்ம திரும்பி ஆட் பேக் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா ஆஃப்டர் ப்ரொவைடிங் டெப்ரிசியேஷன் ஆன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பேசிஸ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வேர் எஸ்டிமேட்டட் ஆஸ் ஃபாலோஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது டெப்ரிசியேஷனை சப்ராக் பண்ணிவிட்டு டேக்ஸுக்கு அப்புறமா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் வேணும் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் பட் பிஃபோர் டெப்ரிசியேஷன் அப்போ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெப்ரிசியேஷனை திரும்ப ஆட் பண்ணணும் ஓகே அதுக்கு நம்ம டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோன்றது கால்குலேட் பண்ணணும் அண்ட் இங்கே டெப்ரிசியேஷன் வந்து எந்த மெத்தடில் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தடில் தான் போட்டிருக்காங்க எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கானது காலம் போட்டாச்சு அப்போ அந்த ஃபைவ் இயர்ஸோட இன்ஃப்ளூவெல்லாம் நம்ம எழுதிக்கலாம் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை அப்படியே எழுதிக்கலாம் 3 lakh, 8 lakh, 13 lakh, 5 lakh and 4 lakh. Okay. இதோட நம்ம டெப்ரிசியேஷனை என்ன பண்ண போகிறோம் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் என்னது அசட்டோட காஸ்ட் அதாவது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரியோட காஸ்ட் எவ்வளோனா ஃபார்ட்டி லேக் ஓகே அதோட ஸ்கிராப் வேல்யூ எவ்வளோனா ஃபைவ் லேக் அப்போ ஃபார்ட்டி லேக் மைனஸ் ஃபைவ் லேக் ஓகேவா காஸ்ட் மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் எவ்வளோ இதோட லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இதோட லைஃப் ஓகே எஸ் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் தி அசட் மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் ஆஃப் தி அசட் ஓகே அப்போ வந்து ஃபார்ட்டி லேக் மைனஸ் ஃபைவ் லேக் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஓகே இது தான் அப்போ ஃபார்ட்டி லேக் மைனஸ் ஃபைவ் லேக் எவ்வளவு தேர்ட்டி ஃபைவ் லேக் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை ஃபைவ் போட்டோன்னா செவன் லேக் தான் டெப்ரிசியேஷன் ஓகே இ
போட்டாச்சு ஆன்வல் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடைச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ நம்ம நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஒரு டேபிள் போட்டுக்கலாம் எஸ் பாருங்க இங்கே ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எவ்வளோ ஃபேக்டர் இது அப்படின்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க த கம்பெனிஸ் கட் ஆஃப் ரேட் இஸ் டுவெல் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜோட ரேட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அதை எழுதிக்கலாம் நம்ம எஸ் எழுதியாச்சு இப்போ கேஷ் இன்ஃப்ளோ நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த இன்ஃப்ளோவை எல்லாம் போட்டுக்கலாம் எஸ் போட்டாச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் வந்து நமக்கு ஸ்கிராப் வேல்யூ வருது இல்லையா அப்போ அதுவும் இன்ஃப்ளோவாக நம்ம கிட்ட வந்துடும் ஓகே ஸ்கிராப் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஓகே ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் என்றது என்னது கரண்ட் அசெட்ஸ் மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் ஓகே அப்போ அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிறது தான் அதுவும் நம்ம இங்கே என்னவா எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோவாக எடுத்துக்கணும் அதாவது ப்ராஜெக்டோட காஸ்ட் வந்து ஃபார்ட்டி லேக் அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி ஃபார்ட்டி லேக் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு டென் லேக் அப்போ இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் லாஸ்ட்டில் நம்ம இன்ஃப்ளோவாக எடுத்துக்கணும் ஓகே அப்போ இந்த ஏற்கனவே இருக்க ஒரு லெவன் லேக் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கிராப் வேல்யூ ஒரு ஃபைவ் லேக் அண்ட் அப்புறம் இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஒரு டென் லேக் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது பாருங்கள் லெவன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் தான் கேஷ் இன்ஃப்ளோ புரிஞ்சிச்சா லாஸ்ட் இயர் மட்டும் மற்ற வருஷம்ல நம்ம ப்ரீவியஸ் லைட்ல கண்டுபிடிச்ச அதே வேல்யூ தான் போட்டிருக்கோம் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இந்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூட இது மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஓகே ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் நைன் த்ரீ இன்டு டென் லேக் அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா செவன் நைன் செவன் இன்டு பிப்டீன் லேக் இங்க செவன் ஒன் டூ இன்டு டுவெண்ட்டி லேக் இங்க சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் இன்டு டுவெல் லேக் அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இன்டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லேக் அப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எல்லாம் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இப்போ மொத்த ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை ஆட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் ஃபிஃப்டி செவன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே இப்போ ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடைச்சிருச்சு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஆஃப் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோன்றதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ப்ரெசன்ட் வேல்யூன்றது என்னது இப்போ நம்ம செலவு பண்ணது ஃபார்ட்டி லேக் அப்போ அதோட வேல்யூவும் அதே ஃபார்ட்டி லேக் தான் இல்லையா அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க்கிங் கேபிட்டலும் இன் அடிஷன் அவங்க செலவு பண்ணியிருக்காங்க டென் லேக் அப்போ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி லேக் தான் ஓகே ஏன் நமக்கு இதுக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர்லாம் எதுவுமே போடலைன்னா கரண்ட் வேல்யூ அதாவது இப்போ செலவு பண்ணதுக்கு ஃபிஃப்டி லேக்கோட மதிப்பு ஃபிஃப்டி லேக்கே தான் இது ஒன் இயர் கழிச்சு அப்படின்னா தான் அதோட வேல்யூ வந்து குறையும் இப்போ தானே கரண்ட்டாக அதில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி லேக்கோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி லேக் தான் இப்போ நம்ம இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணோன்னா கிடைக்கிறது தான் நமக்கு நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஃபிஃப்டி செவன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி லேக் போட்டோன்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் பாருங்கள் செவன் லேக் ஃபார்ட்டி நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இதுதான் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சர்வே காஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா அதுக்கப்புறம் மற்றபடி எல்லாமே வந்து ஈஸியாக நம்ம யூஸ்வலாக போடுற ப்ராப்ளம் மாதிரி தான் இருந்தது இந்த சர்வே காஸ்ட் கொடுத்ததுனால நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் புரிஞ்சுது இல்லையா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல் ப்ராப்ளமே கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளம் அவ் அக்கவுண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐல் செக் யூர் ஆன்சர் அண்ட் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளமில் டவுட் இருந்தாலும் வேறு ஏதாவது டாபிக் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு நினச்சாலும் அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது உங்களுக்காக நான் பண்ணுறேன் எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்